ஃபைன் இப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ செய்யுங்க இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீயை பொறுத்த வரையில் முதல்ல கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இல்லைலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயர்னுடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ ஆம்ப் அதுக்கப்புறவு நம்பர் டென்சிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஸ்மால் என் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் க்யூப்னு சொல்லி எம் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ பெர் வால்யூம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அதான் இந்த யூனிட் வந்திருக்கு பெர் மீட்டர் கியூப்னு சொல்லி ரைட் அப்போ என் ஏ ஐ கிடச்சிடுச்சு இப்போ இதில் என்ன கேட்க வைக்கா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியே கண்டுபிடிங்க நமக்கு இங்கே இருக்குது மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஃபார்மில் ஐங்கிறது என் ஏ இ விடி அப்போ விடி எப்படி எழுதிடலாம் ஐ டிவைடட் பை என் ஏ இ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை என் இருக்கிற இடத்துல எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏரியாவுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்புறம் மில்லி மீட்டர் கியூப் இல்லையா அப்போ மில்லி மீட்டர்னால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சாரி ஸ்கொயர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிரும் ரைட்டுங்களா சார்ஜ் வேல்யூ ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜ் வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியணுமே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் சரி இப்போ இதில் இதை ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இந்த பாயிண்ட் ஃபையை ஒன் பை டூன்னு எழுதி இதை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு கட் பண்ணி விட்டேன் ரைட்டுங்களா அப்போ இதை பாயிண்ட் டூவை வந்து ஒன் டைம்னா இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ இங்கே நம்பர் பாருங்கள் மேலே ஒன் கீழே ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அது மட்டும்தான் நம்பர் மீது எல்லாம் டென் பவர் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ மேலே போனோம்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒன் பை ஃபோரை நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எழுதலாம் பை எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இதை கூட நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஃபோர்னு ஆயிரும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ எயிட் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட்டுங்களா பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கிட்டே வருது ஸோ ஆன்சர் கரெக்டு தான் இதை வந்து உங்கள் புக்கில் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் இதில் கடன் எடுத்துக்கிட்டாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு எழுதுறாங்க அப்போ இது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் யூனிட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் அவ்வளோதான் சால்வ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவும் முதல்ல எழுதிடுறேன் கரண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் வந்து தேர்ட்டி டூ ஆம் இது ஒன்று தான் கிவன் டேட்டான்னு நினைக்கிறேன் மீது என்ன கேட்குறேன் இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோயிங் பெர் செகண்ட் என் ஹேஸ் டு பி ஃபைண்ட் அவுட் அப்போ இதில் ஐ கே ஐ கொடுத்துட்டு என் கேட்குறான் அப்படின்னா இங்கே கொடுக்கறது வந்து இந்த எண் இல்லை இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃபார்முலாவில் குழப்பிடாதீங்க இதை என்ன சொல்ல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவங்க மீன் பண்ணுற எண் இங்கே இருக்குன்னா எங்கே இருக்குன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி தட் இஸ் என்இ பை டின்னு சொல்கிறோம்ல அது அப்போ அந்த எண்ணை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஃபார்ம்ல அங்கே எப்படி வந்துருக்கும் பாருங்கள் ஐ இன்டு டி பை இ ஐ எவ்வளவு தேர்ட்டி டூ டைம் ஒன் செகண்ட் அவனே கொடுத்துருக்கான் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ இதை தேர்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டீன் எழுதினோன்னா இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மேலே வரும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆயிரும் இது டூ டைம்ஸ் அவ்வளோதான் அவங்க கொடுத்த ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் வில் கான்ஸ்டியூட் தேர்ட்டி டூ ஆம்ப் ஆஃப் கரண்ட் ஃபைன்